ら辺のまでちょっと頭結構使ってるんですけどもここからそんなに頭使わず作業していくんで最初パン教室してたんですけど2014年にパン屋さんに切り替えたメゾン・ダンドメンヌっていうパン屋さん高校中退であのパン屋さんだったんで。パン屋になるって決めてたんですけど、商業高校行ったんですけど、自分会計士になるわけじゃないってすぐ思ってしまったんで、もうそれよりかパン屋になるんだったらもうさっさとパン屋べパンの勉強しなきゃいけない。すごいやっぱ機械使ってたんでそうですねもうできることならもう機械めちゃくちゃ使いたいです。<笑>が好きじゃない職人さんとかもいるんで、まあ、一概にこれがいいとは言えないんですけど。今から三十分ぐらいからですね。
音楽聴きながら、まあうん、いつも同じ作業なんですごいルーティンワークなんですけど、うん、で17から二十歳か21歳ぐらいまで神戸で,でその後フランス行ってしまってでも最初はパン教室だったんでこんな機材もいっぱいなかったですし本当家庭用オーブンとテーブルがあってそこでパン教室してたみたいな感じです普通パン屋さんで使わないようなものを導入したりとか結構みんな腰痛めてしまうんでだからあのまあ家庭に持ち上げてくれる変な工夫がいっぱいありますはい。
う何回も何回もちゃんと焼きたて出したいっていうかなんかお店来ても面白くないじゃないですか全部冷めてたら2回3回に分けてそうですね朝,朝はちょっと控えめに作ってで減ったところにまた次2回目のやつバーンっていってで3回目のやつが昼から夕方ぐらいのお客さんで。フランスってあのどれだけの粉でパンを作ったかっていうのをよく比較するんです。染みついちゃってるっていうかだから多分普通のパン屋さんに比べて粉の使用量がめちゃくちゃ多いんですよ多分これ。
製造も販売も全部してるんでワンオペだねうもうフルで全部販売して販売してですね長いですけどあんま閉店までなんで6時まで6時まで<笑>はい早く追い切れた時はそのトラック時点で閉め,閉めますけどもちろん。
タオル先生。カブバイがめっちゃ可愛くて。クリームパンとかめっちゃふわふわなんで、こういう布団がないかしらとか思います。<笑>
ンコランで一応念のため。まあまあいいですけど。<笑>はいどうぞ召し上がれ幸せになると思いますね、この食べ方。分厚さが三等分。これでトーストして食べたら、喫茶店のあのモーニングちょっとゴージャスになるから。それこれで切っといて。そうなんですね。ちょっと私もしたいですみたいな感じになったんですけど。あ、できることならしますね。パンとかでもあんなん作って作れるとか言われたら、作ったりはしますね。あら。売れへんかったかな、もうええわ。次で、えー、っと、このあとレモン。ココナッツと二百円のお返しになります。いつもありがとうございます。週三回。はい。週三回も来るんですか。はい、ありがとう。はい。お待ちしてます。はい。美味しいから食パンだけ買いに来る。<笑>うちの妻がここがええで、一緒に来たのがきっかけやな。あやそが美味しいパンも美味しいし、<笑>これからも頑張るよ。言うといたって美味しいパン作り頑張って。ありがとう。ありがとうございます。ただいま焼きたてとなっておりますプラスパンになるんですけど中にメープルバターも塗ってで、ミルもってジュバッとジューシーじゃあそれをおしたまさありがとうございます<笑>はい、ありがとうございますどうもありがとうございますまたお待ちしてますお気をつけてありがとうございますこういうのが好きなんですクリームチーズはい、ですか。はい、結構買ってますよ。週に一回ぐらい、うん。いつも美味しいパンをありがとうございます
ちは失礼します。この牛乳があれですか。あのはいあの土日限定のカスパーボコリン。うんありがとうございます。またお待ちしてます。私パンをちょっと見なんです。買うわ。この私またで大流行りのあのニューヨークロール。これっていうやつで。こっちしたちを気になる。ええ。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、あでもねパンのこだわり強いからおいしいパンしかない作らないから、うん、パンの気持ちだから愛情はもう、うんまあ、パンバカそうなんですね<笑>パンばっかりじゃなくてね、うん、他にも目を向けて<笑>おーい<笑>じゃあねパンバカ<笑>またねありがとうパンの雑貨を見つけたら、はい、来てくれるあそこの2匹の猫たち友達が1周年の時に来れましたでこのカレンダーもそれも同じ友達なんですけど、うん、この棚もその友達の旦那さんに作ってもらったんでオーダーをして助けられてます、えー、本当に感謝するっていうことを覚えましたね普通じゃないんだなって当たり前じゃないっていうのもすごい思います、うん食食でこれありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待ちしてます。はい、また来週の金曜日に。ぜひぜひ、お待ちしてます。<笑>はい、ありがとう。ありがとうございます。お気をつけて。今日は、この野菜パンと。カレーパンですね。これが、あの、初めて。見かけたので。これを買いました。これハード系のパンは。美味しそう。もう。飛びつきました。うん、このパンすごくおすすめです。もうね。お菓子感覚なんだけど甘くなくてサクサクしてて噛み応えもいいしいい感じだし私あのハード系のパンが好きで探してたんですよネットで調べてここが出てきて見たらハード系が並んでるじゃないですかいやー嬉しいと思ってそれでもうそこから知ってから毎週新しいパンをまた次も期待しておりますお客さんがいろいろなので、うん、どちらにも合わせれるようにっていうことで、うん、カードばっかりじゃなくて、柔らかいパンも作りつつっていう感じです。うん、ハード系、何かこうこだわったのを作りたかったので、パンパーニは作りてましたね。でも最初はでも全然売れなかったんですけど、何それみたいな。<笑>ですけど、好きな方も見つけて、買われて、また買いに来たっていうのが多いですね。うん、帽子まさ。可愛いですね。あ、そうなんですよ。帽子はもう、でも赤は被ろうと思ったので、最後の最後赤だし。赤い字なんです。赤い帽子っていうのは結構印象残るみたいですね。こ、う、れ、ん、はありがとうございます。ベーカリークロイでございます。はい。こんにちは、いらっしゃいませ。これもいい、蜂蜜、レモン、くるみ。<笑>えー、でも六月限定だから、こっちにしよう。はい、チーズフランスも美味しいんですよ。こ,こちら、はい、はい、美味しいです。はい、もうぜひ買ってください。はい、<笑>そのなんかそれも生地に。そう、いつもありがとうございます。楽しみで。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。
美味しいもんねこれクロワッサンそうです今流行りのアブツーズのクロワッサンあ,あそう流行ってる初めて見た<笑>こ,れ、うん、こっちもねなんかつけたみたいなまずまずしてるうん本当。私初めてかもしれないあ本当ですか、うん、ありがとうございます<笑>すいませんはいお疲れ様ありがとうございます。はい、ありがとう。またお待ちしてます。はい、ありがとう。はい。お気をつけて。ベーグル。これ美味しい。うん、食べ応えがしっかりしてるから、えー。ちょっとハードパンで美味しいよね。うん、お話ししやすくて優しいからいい。来やすいよね。次も来ようかなと思うような感じの雰囲気がありますよね。お店の方がね。うん、長くお店をやってもらえたらと思います。末、う、永、んね、くよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとう。やっぱり可愛いですね。自分のま子供じゃないですけど、そんな感覚ですかね。特にこのお店しだしてからですけど、お客さんが美味しいとか、こ、うん、この食パンじゃないとあかんよなとか言われると、うん、頑張りますみたいな。<笑><笑>なんかちょっと嫌なことがあってもパン食べて、うん、ちょっとで一瞬でもいいからね、それが忘れられたらいいですよね。うんおとっとケーキで僕パンおじいさんがパン屋おじいさんもパン屋。
感覚をさらに絞りたいんでここでブレたくないですよ。
企業側が選ぶ方がもうちゃんとしたとこ取ってしまでまた普通のやつに戻したんです
父親ケーキ職人、弟はケーキで、僕パン、僕のおじいさんがパン屋、母親のお兄さん、おじいさんもパン屋。
向いてないと焼き上がった時結構穴が開くんですよ。
불었을 거 뭐. さんになられて何年ぐらい経つんですか。二十四年五年五年目で七年か八年ぐらいモンゴルっていうところでしょ。イメージでまあ有名だけどね。嫁がねちょっと病気になってて大変で店長やっとったんやけど、店長やめて
が2種類チョコレートが入ってますねそうつけて焼くとちょっとキャラメリーでっていうんですかねパリパリっとした食感がこれはちょっとベルギーのチョコレートなんですよねうちのチョコはねパフでサクサクっとしたのが入ってるんですよね生タイプのやつですねライムギが三十パーセント入ってます。はい、ライムギを目当てに買いに来てくださいそんなに甘くないんで、あんこちょっと多めに。桜の塩漬けを取ってあげると。よもぎあんぱん。子供の日とかあれやね、食べるね。柔らかいね。
っと砂糖の入ったあの牛皮っていう店当初ぐらいから十六年七年ぐらいだな、ね。ずっと。とりあえず一押しじゃないけど売れ売れてるので。粘りが出てくる。口どけがよくないというかね、木べらでだからちょっと優しい優しくというかね、バターを入れます。ダ、は、マ、い、になっとうとこうちょっと潰したり。
タルタルソース。熊っぽいのとひよこっぽいのと。
薄めで。はい。仕事が休みの時は行ってましたのに前はめっちゃ通ってて日曜日とかありがとうございます。前の日から仕込んでますけどね。残ったパンを。ちぎって入れて、パンの保水力が増して、気持ちがするパンになる。前日から作っといた、押し麦と、全粒粉と。一日寝かしたやつを入れて。パンを作ってる時はなんか一番パン職人やってるなあいう感じがそれはしますね。クルミとレーズですね。二回目なんですけど、パン可愛いし、美味しいし。はい、あとなんかレアクリームパンをこの間買えなかったので、今日はゲットしました。なんかちぎりパンが可愛くて。ああ、ちぎりパン。みんな。定番ですね、ウインナーと。ーはい、はい、いっぱい買っちゃいました。<笑>焼きたてよ。網でくるんであげます。なんかかっこいいよね。ドイツパンって。なんか神々しいというか。まあ、はい。<笑>いろんな知恵とかね、お前、歴、歴史とか。感じるかな、うん、皮がすごい硬いんでこうすることで湿気がね、皮に入ってちょっと柔らかくなるくるみとレーズンが入ったですね、うんおいしいから、たまにいただきます。うん、私のもう大好物、今日も、炊いてきてもね、遅くじゃないの、これが私の大好物。中にクリームが入ってる。今日は、三本あった、いつも来たら、割とないんです、昼頃来たね。お友達にも勧めよう思ってからね、さっきは三本買って、<笑>プラスパンは。すごい。<笑>
、うん、僕が作って、うん、妻が販売する形でやってますから、うん、ちょっと働けないんで奥様はどういう雰囲気の方ですかね明るい太陽とまでは言いませんけどおるだけで雰囲気が明るくなるまた一緒にしたいですけどお客さんもなんかまとってくださってるみたいで早く良くなってほしいですねまあ、ちっちゃい子供でもお年寄りの方でもすぐ何の店か分かってもらえる名前がいいなということでパンといえばパンだ<笑>ものを作ったり表現したりするのが好きでまあ、他の人が作るものとは違う僕自身を表現したいってそのパンを作ってると言いますか。<笑>大好きなんです。
砂糖ですね。うん、あ、これキルシューで、あのチェリーのお酒。ちょっと入れることで。風味が。増すんです。これ。これで。で、これを焼き上がりに。打つ。あ、おはよう。モンキーブレッドのモンキー液と呼んでる。キャラメル状になる部分の店の看板商品であの店の名前がついてるパンなんやけど「猿」っていうあだ名やったから「<笑>猿の作るパンでモンキーブレッド」っていうほんまにほんまに。
卵サンドの卵の味付けで切り取りと塩コショウしてます。焼きたてめちゃくちゃうまいのにジャガバタベーコンとかジャガバタベーコンうん、うん、ダッチオーブンで焼いてジャガイモにベーコン巻いてアホみたいな量のマヨネーズぶち込んで焼くっていう
、そう全粒粉の生地小麦全体を引いてある粉やから味わい深い分どうしてもパサつきが出るからでそれを蜂蜜を入れることでパサつきが抑えれるっていう。北海道産のフランス小麦結構風味が強い粉でバターの風味だけじゃなく粉の風味もしっかりするっていう意味でそれを使ってるっていうそれ以外のこだわりは何もない。
どこ向いてるんやこっち向いてはいバイバイバイバイバイバイあ、おはようございますまずは今八十あるんですけどまあ四十負けた方がいいです<笑>あのフレンチのお店の人でうちのパンを気に入って使ってるっていう。<笑>バビル2号線沿いなんですけどそちらでやってますよかったらぜひ<笑>すいませんありがとうございますありがとうございます,います<笑>プレオフ来ていただいてからパン頼むことになりました特集データお願いしてます全粒粉配合してもらってさっくりふわふわしたバンドを作ってもらってますありがとうございますここは全粒回すちょっと3つぐらい入れてすいそう、2日連続なかなかないのにいちご大福練乳クロワッサンめっちゃ好きでもう今日は朝から行こうと思ってて<笑>ここのクロワッサン系がとにかく美味しくって大ファンなんですこれはなんかいちご大福みたいなそのクロワッサンがすごくパリパリしてて大好きなんですん
さん、今からはどちらへ、うん、今からパティスレームの方にケーキの仕上げに行きますんで。<笑>ええそうなんだ、うん、今日はもう指踏んでる。ピンクのチョコレートのガナッシュでケーキにこうか,けかけるんですけどもんべんの予約ってできますもんべんなーいけるかなもうどっかで強引にあもう絶対かけるのかな
さい。いらっしゃいませ。エコー一つそう。メロンパンの皮ってクッキーやが美味しいんやで。三人前四つ。クリスマス会とかそういうとこには絶対持って行かしてもらってます。そう持って行っても可愛い,いってなって結構聞かれましたからどこで買ったのみたいな。ありがとうございます。はい。うん、こうやってやるそうそれそう、うん、食べたあ食べた
練り上がりのこのこの薄いこれ面白いでしょ裂け目が綺麗に裂けていったらしっかりグルテンがつながってるっていう。を一定にするっていうのが年間通して同じパンが焼けるまず第一条。<笑>方からお店から、うん、ずっとお付き合いさせてもらってるんです。はい、今日はもうクロワッサンともちろんメロンパンですか。周りの上がもうサクサクで、中はしっとりと。<笑>食パンは日本です。今日はちょっと少ないんですけど、いつも売り切れるんです。夕方2時半ぐらいみたいな。パンパン
マニュアルの時はラッキーってそんな会話をクマスターとしてます。<笑>はい。マスター面白いですよね。面白いですね。でもう人がだがごっつ出てますね。はい。<笑>ありがとうございます。すみません。しんどいしんどいはいしんどくても続けられたのはお客さんの美味しいが聞きたいからです<笑><笑>ほんまにそ,それだけが救われるほんま言葉なのでそれは本当に、うん、今後は今キッチンカーを作ってるんでこの何年かでコロナもあったり皆さんの生活すべて大きく変わってキッチンカーで動くことで,でそこでもう一回改めて知ってもらってで店舗にやっぱ足を運んでほしいという、うん、キッチンカーで姫路中をサルまみれにしたいっていう<笑><笑>